ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி வெல்கம் டு ட்ரிபிள் எம் சேனல் மணி மார்க்கெட் மிலினர் இந்த சேனல் இருக்க வீடியோஸ் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா கோடி கணக்கில் பணம் சேமிப்பது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் வாங்க நேரடியாக வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்மளுடைய இருபத்தோரு வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆண்டுகள் அந்த வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு வசந்த காலம் மாதிரி அதில் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் கிடையாது நம்ம கேட்குறதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு ஆளுங்க இருப்பாங்க நமக்கு எந்த பொறுப்பும் இருக்காது நாம் ஸ்கூலுக்கு போவோம் காலேஜுக்கு போவோம் வீட்டுக்கு வருவோம் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நல்லா படிக்கிறியா மட்டும்தான் கேட்பாங்க சரி அதோட அந்த டைம் முடிஞ்சுது இருபத்தோரு வயசை நம்ம தாண்டிட்டோம் அப்படின்னா அறுபது வயது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் டெய்லி சில பேர் அறுபது வயசை தாண்டி கூட ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க சரி இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒன்று பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்ட்டு அதனால தான் படிக்கிறோம் படிக்கல சரியாக படித்தோம் நல்லா படித்தோம் ஏதோ ஒரு வேலையில் சேர்ந்துட்டோம் காலையில் எழுந்திரிச்சதில் இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறோம் 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 அதுக்கப்புறம் அந்த காசை ரொம்ப சுலபமாக நம்ம செலவு பண்ணிடுவோம் சரி இந்த ரெண்டு விஷயத்தை தாண்டி மூணாவதாக ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா பணம் சேர்த்து வைக்கிறது எப்படின்ட்டு எல்லாருக்கும் சேர்த்து வைக்க தெரியும் ஆனால் அதை பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பத்து பேர் கணக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு பேர் தான் பணம் சேர்த்து வை கரெக்டாக சேர்த்து வைக்கிறவங்களா இருப்பாங்க மீதி பேர் அதை பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு காரணம் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்றது கிடையாது அவங்களுக்கு அதை பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்காது அது காரணம் என்னென்னா பணம் சேர்க்கிற அளவுக்கு மீதியே ஆகாது வர்ற வருமானம் ஃபுல்லாக செலவாகிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்று பணம் சம்பாதிக்க தெரிஞ்சிருக்கு சம்பளம் வாங்குறீங்க ரெண்டாவது ஃபுல்லாக செலவு பண்ணிடுறீங்க நல்லா செலவு பண்ண தெரிஞ்சிருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த சேர்த்து வைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது இந்த வீடியோவில் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப சுலபமாக எப்படி பணம் சேர்த்து வைக்கிறதுன்றத நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதுவும் கோடி பணம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் அழகாக சேர்த்துட முடியும் அதை நான் இது சுலபமாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதாவது பணம் சேர்த்துறது அப்படிங்கிறது நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு ஸ்டெப்பில் அதை பண்ணலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கோல் செட் பண்ணணும் அதாவது இலக்கு நிர்ணயிக்கணும் ரெண்டாவது இலக்கு நிர்ணயிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த இலக்கை நம்ம எப்படி அடைய போகிறோன்றதுக்கு ஒரு திட்டம் போடணும் இது ரெண்டாவது ஸ்டெப் மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் போடணும் இந்த மூணு விஷயத்த நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒரு கோடிங்கிறது உங்கள் பேங்க் பேலன்ஸில் தானாக வந்து விழுந்துடும் எப்படின்னு சொல்கிற பாருங்கள் இப்போ இந்த மூணு ஸ்டெப் சொன்னேன் இந்த மூணு ஸ்டெப்பில் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பும் மூணாவது ஸ்டெப்பும் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத ஆல்ரெடி நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு ஹவு டு டூ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் நிதி திட்டம் தீட்டுவது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை போய் பாருங்கள் மூணாவது ஸ்டெப்பு பட்ஜெட் ஹவு டு டூ பட்ஜெட் பட்ஜெட்டை சுலபமாக தயாரிக்கிறது எப்படின்றதுக்கு இன்னொரு வீடியோ பாட் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதில் ஒன்றாவது விஷயம் தான் இந்த வீடியோவில் நான் புதுசாக சொல்ல போகிறது அது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல் செட் பண்ணுறது எப்படி நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறோம் செலவு பண்ணுறோம் இப்போ இலக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம ட்ரீம்ஸ் ஃபியூச்சர் ட்ரீம்ஸ் கிடையாது பணம் சேர்க்கறதுக்கு உண்டான இலக்கு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் முதல்ல வந்து ஷார்ட் டர்ம் கோல் குறைஞ்ச காலத்தில் நமக்கு என்ன தேவை ரெண்டாவது மீடியம் டர்ம் கோல் இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன நமக்கு தேவை மூன்றாவது லாங் டர்ம் கோல் அதாவது அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் என்னன்றது தான் லாங் டர்ம் கோல் இதை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் இதில் முதல்ல ஷார்ட் டர்ம் கோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குழந்தைங்க ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் வருஷ வருஷம் கட்டணும் ரெண்டாவது நீங்கள் பைக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அது ஷார்ட் டர்ம் கோல் வீட்டில் ஏதாவது ஃபர்னிச்சர் புதுசாக பெரிய டிவி வாங்கணும் சோஃபா செட் வாங்கணும் இல்லை டைனிங் டேபிள் ஏதாவது வாங்குறீங்கன்னா அது ஷார்ட் டர்ம் கோலில் வரும் கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு கல்யாணத்துக்காக தேவைப்படக்கூடிய பணம் தான் ஷார்ட் டர்ம் கோல் இது நாளும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டர்ம் கோல்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி வேறு ஏதாவது இந்த மூன்று ஆண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு பூர்த்தி செய்யக்கூடிய விஷயம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷார்ட் டர்ம் கோல்னு லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மீடியம் டர்ம்
ஒரு மூணுல இருந்து ஏழு வருஷத்துக்கு முன்ன நான் ஒரு வீடு வாங்க போறேன் அப்ப அதுக்கு முன்படம் நமக்கு தேவைப்படும் இதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம் மீடியம் டேர்ம் பிளான் நான் வந்து எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் உங்களுக்கு என்னென்ன திட்டம் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து பட்டியலிட்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நாலாவதா இருக்கக்கூடியது என்னன்னா லாங் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம குழந்தைங்களோட திருமணமா இருக்கலாம் இன்னொன்னு அதோட நிறைய பேர் நிறுத்திக்குவாங்க அது கிடையாது நீங்க அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் எப்பேரிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ போறீங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை தீர்மானிக்க போறது தான் இந்த லாங் டேர்ம் கோல் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சுலபமா மூணு வகையை நம்மளோட திட்டத்தை வருஷத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சிடலாம் சரி இப்படி பிரிச்சு வச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்னா நான் ரெண்டாவது வீடியோல போட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் இந்த திட்டத்தை நம்ம சுலபமா நிறைவேற்றுறதுக்கு ஒரு பிளான் போடணும் பணத்துக்கு எப்பயுமே இழப்பு வராத மாதிரி இருக்கும் இது ஷார்ட் டேர்ம் பிளான் மூணு வருஷத்துக்குள்ள உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணத்தை நீங்க ரிஸ்கா இருக்கக்கூடிய இடத்துல கொண்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்ல போடுறது இல்ல வெளியில ஃப்ரெண்டு கேட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது ரெண்டாவது மீடியம் டேர்ம் மீடியம் டேர்ம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மூணுல இருந்து ஏழு வருஷத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய பணம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிக்சல் டெபாசிட்லயும் போடலாம் நல்ல ஆப்ஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டர் சம்பந்தப்பட்டது அதனால இந்த வருஷம் போட்டா உடனே நமக்கு வருமானம் கிடைக்கலனாலும் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் ஏழு வருஷம் நீண்ட கால அடிப்படையில அது வந்து நமக்கு பேங்க் வட்டியோட அதிக வட்டி கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து அந்த மீடியம் டேர்ம் பிளான் போட்டிங்க பாத்தீங்களா அதுக்கு வந்து நீங்க எதுல முதலீடு பண்ணலாம் பங்கு சந்தையிலயும் முதலீடு பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயும் முதலீடு பண்ணலாம் ஆனா அந்த காலம் குறைஞ்சிட்டு வர வர மூணு வருஷம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா பங்கு சந்தையில இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணினோம் பிக்சுடு டெபாசிட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அது மாதிரி நம்ம சேஃபான திட்டங்கள்ல முதலீடு பண்ணிடணும் சரி லாங் டேர்ம் லாங் டேர்ங்கிறது நிறைய பேர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு தெரியாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ்ல சம்பளம் வாங்கும் போதே பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட்ல பணம் பிடிச்சிருப்பாங்க இல்ல நீங்க பிபிஎஃப் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்க இது வந்து நீங்க பண்றது அப்புறம் எல்ஐசி ஐசிஐசிஐ ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல கண்டிப்பா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து நம்மள தொல்லை பண்ணிருப்பாரு நம்ம ஒரு திட்டத்துல சேர்ந்துருப்போம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லாங் டேர்முக்காக நாம வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே இப்போ இந்த திட்டத்தை வந்து எப்படி நம்ம நிறைவேற்றுறது அப்படிங்கறது அந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு டேபிள் காலம் கொடுத்துருப்பேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க அதுல ஈஸியா என்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுங்கிறது உங்களுக்கு அழகா வந்துடும் இப்போ மூணாவதா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பட்ஜெட் அதாவது இந்த மாசம் நம்ம வாங்க போற சம்பளத்தை எப்படி செலவு பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி பட்ஜெட் போடுறது எப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அங்கேயும் போயிட்டு ஒரு ஷீட் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஈஸியா என்டர் பண்ணலாம் பண்ணி உங்க வீட்டுல ஒரு இடத்துல ஒட்டி வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அறுபது வயசு வரைக்கும் சம்பாதிக்கிற எல்லா காசையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு போன் ஒண்ணு அழகா வச்சுக்கணும் இல்ல எனக்கு அழகான ஒரு பைக் வேணும் அப்படின்னே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் நம்மளால சம்பாதிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் இல்லாம எல்லாத்தையுமே செலவு பண்ணிருப்போம் இல்லைன்னா அப்படியே சேர்த்து வச்சிருந்தாலும் ரொம்ப கம்மி காசா பாத்தீங்கன்னா சேர்த்து வச்சிருந்திருப்பீங்க இது எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய தப்பு இப்போ நாம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரூல் நம்ம லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணணும் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா Pay for yourself. நாம சம்பளம் வாங்கின உடனே நாம பண்ணக்கூடிய முதல் வேலை என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்காக நாம பணம் எடுத்துக்கணும் நமக்காக இந்த மாசம் செலவுக்கு இல்ல இப்போ நம்ம ஓடுறோம் பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் நம்மளால ஓட முடியாது ஆனா நாம சேர்த்து வச்சிருக்கிற பணம் நமக்காக ஓடணும் புரியுதுங்களா கான்செப்ட் இதுதான் பே ஃபார் யுவர் செல்ஃப் இன்னைக்கு நீங்க எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பணம் தான் உங்க அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் உங்களுக்காக அது சம்பாதிச்சு கொடுக்க போகுது முதல்ல சேவிங்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் தான் செலவு இப்போ பணத்தினுடைய பலம் என்னன்றத நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் பணம் எப்படி வளருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்றேன் இந்த எடுத்துக்காட்டை நீங்க நல்லா கவனிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே நீங்க பணம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க சரி இப்போ ஐநூறு ரூபாய் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எனக்கு முப்பது வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞர் வந்து மாசம் மாசம் ஐநூறு ரூபாய் சேர்த்துறாரு அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துல ஆறாயிரம் ரூபாய் சேர்த்துவாரு ரெண்டா
முப்பத்தி ரெண்டாவது வயசுல நூறு ரூபாய் சேர்த்திங்க ஏழுநூறு இப்படி அவர் நூறு நூறு ரூபாய் வருஷத்துக்கு அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வரும் பொழுது அறுபது வயது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் கையில் எவ்வளோ பணம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் அவர் சேர்த்துருக்காரு இந்த பதினேழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ல போட்டீங்க அப்படின்னா மாசம் மாசம் அவருக்கு அதுல இருந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வட்டி மட்டுமே கிடைக்கும் அது எவ்வளவு பெரிய தொகை பாருங்க இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய் உங்களுக்காக நீங்க சேர்த்து வச்சுக்கிட்ட பணம் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் நீங்க உட்காந்துக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றது இதுவே நீங்க வந்து ஆயிரம் ரூபாய் மாசம் மாசம் நான் சேர்த்த முடியும் அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாய் சேர்த்துறீங்க அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி நூறு அப்புறம் ஆயிரத்தி அறுநூறு இப்படி நீங்க போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அறுபது வயசு முடியும் பொழுது உங்களுக்கு இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட்ல சேர்ந்து அந்த இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய்ன்றது மாசம் மாசம் உங்களுக்கு பதினாலாயிரம் ரூபாய் திருப்பி கொடுக்கும் இதுவே ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னு வச்சு இதுவே ரெண்டாயிரம் ரூபாயா இருந்தது அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் உங்க கணக்குல சேர்ந்துருக்கும் அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மாதம் மாதம் இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுல வளர்ச்சி இருக்கும் சரி இப்ப கோடி ரூபாய் சுலபமா சேர்க்கறது எப்படி சரி இவ்வளவு ஐநூறு ரூபாய் நான் சேர்த்தனா எனக்கு வந்து பதினேழு லட்சம் கிடைக்குதுன்றீங்க ஆனா எனக்கு இப்ப ஒரு கோடி ரூபாய் வேணும் ஒரு கோடி ரூபாய் சுலபமா சேர்த்த முடியும் அப்படின்னா இதே கணக்கு தான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்றேன் ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு உண்டான டேபிள் இப்ப நான் சொல்றக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டேபிள் நான் காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நீங்க வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு பாக்கலாம் சரி ஐநூறு ரூபாய் இப்ப நான் சேர்த்த ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் கிடைக்குமா அதுக்கு என்ன வழினா அதுவும் ரொம்ப ஈஸி பாருங்க இந்த வருஷம் ஐநூறு ரூபாய் சேர்த்துறீங்க அடுத்த வருஷம் என்ன பண்ணணும்னா முதல் நூறு ரூபாய் சேர்த்திக்க சொன்னேன் அதுக்கு பதிலாக இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இருபது பர்சன்ட் அதிகம் பண்ணிக்கணும் ஐநூறு ரூபாய்ல இருபது பர்சன்ட் வந்து நூறு ரூபாய் சரிங்களா அப்போ அடுத்த வருஷம் நூறு ரூபாய் போடுறீங்க அறுநூறு அறுநூறு ரூபாய் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அறுநூறு ரூபாயில இருபது பர்சன்ட் எவ்வளவு நூத்தி இருபது ரூபாய் அப்ப மொத்தம் எவ்வளவு எழுநூத்தி இருபது ரூபாய் மாசம் மாசம் போடணும் கணக்கு புரியுதுங்களா வருஷம் வருஷம் என்ன பண்றீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் போன வருஷம் போட்டீங்களோ அதுல இருபது பர்சன்ட் சேர்த்திக்கணும் இப்படி நீங்க சேர்த்திக்கிட்டே வரும்போது ஐநூறு ரூபாயில ஆரம்பிக்கிறீங்க முப்பது வயசுல அறுபது வயசு முடியும் போது இருபது இருபது பர்சன்ட் வருஷம் வருஷம் அதிகம் பண்ணி படுத்திக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து விடுது பாருங்க பணத்தினுடைய வளர்ச்சி பாருங்க இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய் ஒண்ணு இல்ல அடுத்த வருஷம் அதோட மதிப்பு குறைஞ்சு போயிடுதுங்களா அப்ப நீங்க இருபது வருஷம் இருபது பர்சன்ட் சேர்த்து அறுநூறு ரூபாய் வச்சுக்கலாமா அதுக்கு அடுத்த வந்து இப்ப வருஷத்துக்கு வருஷம் அதிகமாக ஆக நம்மளோட வருமானம் அதிகமாகும் இந்த ஐநூறு ரூபாய்ங்கிறது ரொம்ப சின்ன பணம் ஆயிடும் அப்ப நீங்க இருபது பர்சன்ட் அதுல சேர்த்திக்கிட்டே வரும் பொழுது அந்த வருஷத்துக்கு அது இப்ப எப்படி உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் அடுத்த வருஷத்துக்கு அந்த அறுநூறு ரூபாய் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எழுநூத்தி இருபது ரூபாய்ன்றது பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு எப்படி ஐநூறு ரூபாய் இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இது வந்து சிரமமே கிடையாது நம்மள வருத்திக்காமையே நம்ம ரொம்ப சுலபமா ஒரு கோடி ரூபாய் சேர்த்த முடியும் இந்த டேபிள் பாருங்க அதுக்கு ஃபுல் விளக்க நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரு கோடி ரூபாவை நீங்க சீக்கிரமா சேர்த்துறதுக்கு நான் நாலே நாலு வழி தான் சொல்ல போறேன் அது என்ன வழின்னு பாருங்க நம்ம எல்லா தலையுமே கடைபிடிக்க முடியும் முதல் வழி என்ன அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆஃப் த பாக்கெட் மணி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்ற பாருங்க இப்போ இன்னைக்கு நான் இரநூறு ரூபாய் பாக்கெட்ல வச்சுட்டு வெளியில வேலைக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் வரேன் சாயந்தரம் வரும்போது ஒரு எழுபது ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டேன் அப்ப மீதி எங்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கும் நூத்தி முப்பது ரூபாய் இருக்கும் இதை என்ன பண்ணுங்க ரவுண்ட் பண்ணுங்க நூத்தி முப்பது ரூபாய் இல்ல முப்பது ரூபாய் எடுத்து ஒரு பர்ஸ்ல தனியா வச்சுட்டு நூறு ரூபாய் வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் அடுத்த நாள் இப்ப நூறு ரூபாய் பத்தாது மறுபடியும் என்ன பண்ணுங்க ஒரு இரநூறு ரூபாய் ரூபாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் அடுத்த நாள் போங்க செலவு எல்லாம் பண்ணுவோம் வெளியில போனா திருப்பி வீட்டுக்கு வருவோம் பணம் என்னும் பொழுது ஒன்னா என்ன பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஐம்பது ரூபாய்க்கு ரவுண்ட் பண்ணுங்க இல்லையா நூறு ரூபாய்க்கு ரவுண்ட் பண்ணுங்க இப்போ நூத்தி எண்பது ரூபாய் என் கையில மீதி இருக்குன்னா உங்களால முடிஞ்சா எண்பது ரூபாய் எடுத்து வச்சிருங்க அப்படி இல்ல அது ரொம்ப அதிக காசு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் உங்க பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு மீதி அந்த முப்பது ரூபாய உங்க சேமிப்பு கணக்குல போடலாம் இந்த மாதிரி நீங்க டெய்லி பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு முப்பதாம் தேதி ஆகும் போது அந்த தனியா சேர்த்து டெய்லி அந்த ரவுண்ட் பண்ணி ரவுண்ட் பண்ணி மீதி காசு எடுத்து வச்சுக்க பாத்தீங்களா அந்த பணத்திலேயே உங்களுக்கு
உடனே வாங்காதீங்க அன்னைக்கு வாங்காதீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்கள் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத மட்டும் வாங்குங்க எது எது ஆஃபரில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு அன்னைக்கு விட்டுருங்க யோசிங்க உண்மையாலுமே உங்களுக்கு அந்த பொருள் தேவையா நாலாவது விஷயம் ரொம்ப ஈஸியானது என்னென்னா நீங்கள் பண்ணுற செலவை எழுதி வைங்க அப்படிங்கிறது இதுதான் நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்கிற பிரச்சனையே இது டெய்லி எனக்கு ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது எழுதுறதுக்கு சரி இன்னைக்கு எழுதாமல் விட்டுட்டேன் நாளைக்கு எழுதுறேன்னு உட்காந்தா கணக்கு விட்டு போயிடுது நீங்கள் டெய்லி பண்ணுற செலவெல்லாம் எழுது எழுத வேண்டாம் எழுதணுன்ற அவசியம் கிடையாது அது ஈஸியான ஒரு வழி சொல்கிற பாருங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு அமௌண்ட் எடுத்து ஒரு பஸ்ஸில் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயிரம் ரூபாய் இந்த வாரத்துக்கு அப்படின்னு ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாயிலிருந்தே செலவு பண்ணுங்கள் அப்போது ஒரு டைரிலேயோ இல்லை ஒரு இடத்துலையோ ஆயிரம் ரூபாய் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வாரம் ஒரு பொழுது என்ன பண்ணுங்கள் முன்னூறு ஆயிரம் ரூபாய் எடுங்க இல்லை இது நடுவில் தீண்டு போச்சா ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாயா எடுங்க இல்ல அதிகமா செலவு பண்றவரா இருந்தா ஒரு அமௌண்ட் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கீங்க ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபாயா எடுங்க இல்ல கம்மியா தான் நான் செலவு பண்ணுவேன்னா ஐநூறு ஐநூறு ரூபாயா எடுங்க எப்பெல்லாம் அந்த பணத்தை எடுக்கிறீங்களோ அப்ப ஐநூறு அப்படின்னு கணக்கு போடுங்க சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நீங்க கணக்கு பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா மாசத்துக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணீங்கன்ற ஒரு கணக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இதை நீங்க பழக்கப்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா என்னென்ன செலவு பண்ணணும் சும்மா நோட் பண்ணுறது அப்புறம் டெய்லி என்ன நோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் செலவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பட்ஜெட் போடணும்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா மாத பட்ஜெட் எப்படி போடுறதுன்ட்டு அந்த பட்ஜெட் நீங்கள் போட்ட லிஸ்ட்டையும் இப்போ நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்க பணத்தையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்ட்டு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா எங்கேயோ நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் அந்த செலவை நம்ம குறைக்கும் சரிங்களா முதல்ல சேமிக்கிறதுக்கு நீங்கள் துவங்கணும் சேமிப்ப துவங்குறதுக்கு முதல் வழி என்னன்னா பாக்கெட்டை ரவுண்ட் பண்றது இருக்கிற காசை எடுத்து ஒரு பர்ஸ்ல வைங்க இந்த காசு என்ன பண்ணுங்க மாத மாதம் இந்த பணம் சேர சேர எடுத்துட்டு போய் ஒரு பேங்க்ல ஒரு எஃப்டிலயோ ஒரு ஆர்டிலயோ நான் சொன்ன மாதிரி மாசம் ஐநூறு ரூபான்னு சொல்லி ஆரம்பிங்க அப்படி ஆரம்பிச்சாவே உங்களுக்கு சுலபமா என்ன ஆயிடும் பதினேழு லட்சம் இருபத்தஞ்சு லட்சம் நாற்பது லட்சம் நான் உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு சொன்னேன் ஒரு கோடி ரூபாய் சேர்த்துறதுக்கு நீங்க ஒரு கணக்கு போடலாம் நீங்க ஒரு கணக்கு போட்டுட்டு எவ்வளவு சீக்கிரம் சேர்த்த முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களாலே பணம் சேர்த்த முடியும் இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் பொறுமையா பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்